വൈബ്രേഷനിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എ ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ട്രേ ഓഫ് മാസ് എം കെ ജി ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ സ്പ്രിങ്സ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പ്രിങ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് സി ആറ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്റ്റിഫ്നെസ് കെ ആണ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രേൻ്റെ മാസ് എം ആണ് എം ടി ട്രേൻ്റെ മാസ് എം ആണ് ദെൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എം ടി ട്രേ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിംഗ് എ മാസ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഓൺ ദ ട്രേ ദ പീരീഡ് വാസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ടു ബി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് സോ ഇനീഷ്യലി ഈ ട്രേ ഈ സിമ്പിൾ ട്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഈ ട്രേയിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി മാസം കൂടി വെക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ട്രേ ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്പ്രിങ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മാസ് ഓഫ് ട്രേ അതായത് സ്മോൾ എട്ട്രേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എം ആണ് മാസ് ഓഫ് ട്രേ ആയി തന്നത് മാസ് ഓഫ് ട്രേ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾസോ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് കെ എന്നുള്ള സ്റ്റിഫ്നസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ദെൻ ഇനീഷ്യൽ ടൈം പീരീഡ് ഞാൻ ടി വൺ എം ടി ട്രേൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടി വെച്ചപ്പം ഉള്ള ടൈം പീരീഡ് ടി ടു എന്നുള്ള കേസ് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് കേസ് ടി ടു ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്ന തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടി ടു ഈസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് നൗ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ട്രേ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഓക്കെ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്പ്രിങ്ങും ഈ സ്പ്രിങ്ങും സീരീസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് സീരീസിന് ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിനും കൂടി നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഇക്വാലൻ സ്പ്രിങ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഇത് ഇപ്പം സ്പ്രിങ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് വണ്ണും ടുവും സീരീസ് ആണ് സിമിലർലി ത്രീയും ഫോറും സീരീസ് ആണ് ഫൈവും സിക്സും സീരീസ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിന് ഞാൻ വെറുതെ പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുത്തതെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് വണ്ണും ടുവും സീരീസ് ആണ് സോ ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെയും ഇക്വാലൻ ഇക്വാലൻ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ത് വരും കെ ഇ ഇക്വാലൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ രണ്ടും കെ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ എന്ന് വരും സോ ടു കെ ബൈ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ ടു ബൈ കെ എന്ന് വരും സോ കെ ഇ ഓഫ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് കെ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും കെ ഇ ഓ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് കെ ബൈ ടു സോ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിനെ അപ്പം ഇതേ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ബൈ ടു കൊടുത്താൽ മതി അതേമാതിരി സ്പ്രിങ് ത്രീയും ഫോറിനും പകരം വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ സിംഗിൾ സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് വിത്ത് സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ബൈ ടു ആൻഡ് സിമിലർലി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് ബൈ എ സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് ഹാവിങ് സ്റ്റിഫ്നസ് കെ ബൈ ടു സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കിയാൽ എന്ത് വരും ഒരു മാസ് എം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് വരും സെക്കൻഡ് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം അടുത്ത സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് വരും തേർഡ് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിന് പകരം അടുത്ത സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ സ്പ്രിങ്സ് കെ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെതും കെ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെതും കെ ബൈ ടു ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ആറ് സ്പ്രിങ്ങിനെ മൂന്നാക്കി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു നൗ these three springs are arranged parallelly
ഈ മൂന്നിനും കൂടി പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി ഇക്വാലൻ സ്റ്റിഫ്നസ് എന്ത് വരും കെ ബൈ ടു പ്ലസ് കെ ബൈ ടു പ്ലസ് കെ ബൈ ടു കെ ബൈ ടു ത്രീ കെ ബൈ ടു എന്ന് വരും കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ബൈ ടു എന്ന് വരും സോ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എഗെയിൻ ഇതിനെ ഒരു സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദി സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പ്രിങ് ഈസ് ത്രീ കെ ബൈ ടു സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര സ്പ്രിങ് തന്നാലും അതിനെല്ലാം ഫൈനലി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെയും അതുപോലത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എത്ര സ്പ്രിങ് തന്നാലും അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന ഡാറ്റാസ് നോക്കുക ടൈം പീരീഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോ ഒരു സൈം ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക വി നോ ദാറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻ വൺ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് സോ ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ എന്ന് വരും റെസീപ് പ്രോക്കൽ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ ഇനി നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് രണ്ട് കേസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എം ടി ട്രേ ആകുമ്പോഴുള്ള ടൈം പീരീഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ഈ എം ടി ട്രേൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഒരു അഡീഷണൽ മാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡും നമുക്കറിയാം സോ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ടി വൺ ടി വൺ ആണ് എം ടി ട്രേൻ്റെ ടി വണ്ണിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എം ബൈ കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വാലൻ സ്പ്രിങ് ത്രീ കെ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ബൈ ത്രീ കെ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു സിമിലർലി സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു എം എം ടി ട്രേ ആണ് പ്ലസ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കെ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കെ ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഇതെന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കെ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് വിളിച്ചു സോ നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് അണ്ണോൺ എം ഒരു അണ്ണോൺ ആണ് കെ ഒരു അണ്ണോൺ ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും രണ്ട് അണ്ണോണും ആണുള്ളത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എമ്മും കെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടേം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക സോ ഗിവ്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എം ബൈ ത്രീ കെ എന്ന് വരും ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എം ബൈ ത്രീ കെ സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം ബൈ കെ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എം ബൈ കെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മാതിരി സോൾവ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നൗ എഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ടുവിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് സിക്സിനെ സ്ക്വയർ 
1.5 divided by 3k in the way. Again, idum calculate the other in 26.32 into m plus 1.5 divided by k in the way. Okay, calculation in the check in the way. Texture in the way. Follow in the way. So, second equation. 0.36 is equal to 26.32 m plus 1.5 divided by k. Equation number 4. So, we will simplify the equation. Now, we will do this. 4 by equation number 4 by 3. 4 by 3 is 0.36 divided by 0.36. 26.32 cancel it so 0.36 by 0.25 equal to m plus 1.5 divided by k k random denominator k and k and k and cancel it divided by m so m plus 1.5 divided by m simplify it is around 1.4 i can be so 1.4 is equal to m plus 1.5 divided by m this gives 1.4 m is equal to m plus 1.5 1.4 m is equal to m plus 1.5 simplify the original 1.4 m minus m verum so 0.4 m is equal to 1.5 so m is equal to 3.41 kg that's your first answer m is equal to 3.41 kg. Ni m gitti kari nyal. Nengke ayatan kilo equation le substitute ida madi equation one or two or three or four. Ayat equation substitute ida lalu. Nengke kend value calculate ida madi. Atom simple ite ida ano calculate ida madi. Tena equation adi use use ida madi. So nyal ni wala equation three le substitute ida. Substituting in substitute the value of m in equation three. This gives point two five is equal to 26.32 into m m no na 3.41 divided by k so you can calculate the value of k as k is equal to 359 newton per meter so it on a stiffness okay so in any spring in the problem so because all we need the problem I am or a number of springs is on the turn angle in a lot in a series parallel arrangement to move you to a single spring mass is stuck it can't work here are the way into frequency in the period of natural frequency and down of under the camera corresponding equation you see that this all way the money okay so you're under problem which to an e-topic stop our corner and in a lot of problems the test book okay to solve it okay ini ini le last syllabus pernah last point le last topic ni orang ni damping effect of damping ah okay effect of damping in vibration ini tu just concept matram ada syllabus le le concept only ni pernah tu lu ni first video le tengen ni yeure vibration the moon elements to discuss either from I love damping element the third part third element is damping element I would discuss it on the same someone than you know I'm going to equation good on the run okay so damping means any resistance any resistance to vibratory motion any resistance to vibratory motion is known as damping damping in vibration not a combo other resist in opposite in the air thing in force the way down again other than the damping in order so for example if I suppose atmospheric atmosphere let's turn on vibrate in angle there will be atmospheric air resistance air and resistance in them so either damping on air damping this is known as air damping 
ചില കേസിൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ലിക്വിഡിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ദ ലിക്വിഡ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇടയിൽ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വൈബ്രേഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് വിസ്കസ് റെസിസ്റ്റൻ വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചില കേസിൽ ചില മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സോളിഡ് രണ്ട് സോളിഡ് സർഫസ് അത് ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല ഫ്ലൂയിഡ് ഒന്നുമില്ല സോളിഡ് സർഫസ് ആണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സോളിഡ് സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വൈബ്രേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സർഫസിനെ കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് കുളോം ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഡാമ്പിങ് കുളോം ഡാമ്പിങ് അതായത് കുളോം ഡാമ്പിങ് മീൻസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമ്പിങ്ങിനെയാണ് കുളോം ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഡാമ്പിങ് ഉണ്ട് ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പ് ഡാമ്പിങ് ഉണ്ട് എയർ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എയർ റെസി ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് വൈബ്രേറ്റ് മോഷൻ ആണ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയറിലാണ് ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എയർ ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയും ഫ്ലൂയിഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡാമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയും ഇനി ഡ്രൈ സർഫസ് ഒരു സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രൈ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഫ്രി ഇതിനെയാണ് ഡാമ്പിങ്ങിനെയാണ് കുളോം ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രിക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വൈബ്രേഷനെ വൈബ്രേഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റിനെയാണ് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഏത് ഡാമ്പിങ് ഉള്ള കേസാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാമ്പിങ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഡാമ്പിങ് ഡാമ്പിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റേബിളാവും ഓക്കെ ഡാമ്പിങ് ഇല്ല അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഡാമ്പിങ് എയർ ഡാമ്പിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പെർഫെക്റ്റ് വാക്വം കേസിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഒരിക്കലും ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഡാമ്പിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്താവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വൈബ്രേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇക്ലിബ്രി ആവും ഫൈനലി അത് സ്റ്റേബിൾ ആവും നൗ ഈ ഡാമ്പിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഡാമ്പിങ്ങിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഈ വൈബ്രേഷൻ മോഷൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ദ വിസ്കസ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ് ദ ഡാമ്പിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി വിസ്കസ് ഡാമ്പിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഫ്ലൂയിഡ് എയറോ എന്തെങ്കിലും എയർ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വൈബ്രേഷൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി വർ ദീസ് constant is known as coefficient of damping this c is known as coefficient of damping idonum detail aayittu venda adondana i just equation mathram paranju povunnathu the damping resistance force damping resistance is uh, directly proportional to the velocity of motion of the uh, vibratory body so f is equal to cv nu kittu ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് മൂ എങ്ങോട്ടാണോ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വെലോസിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാമ്പിങ് ഉള്ള കേസിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിയം മോഷനിലും സിംഗിൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഈ കേസിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെ
ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സ് മേലോട്ടും എങ്ങനെ പോകും ഈ ഡാമ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് സ്റ്റേബിൾ ആവും സോ ഈ ഒരു എക്സ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയാഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാസ് ഉണ്ട് എം ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഡയറക്ഷനുണ്ട് സോ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആക്സലേഷൻ്റെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇതിനെ തന്നെയാണ് സാധാരണ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കെ എക്സ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണെങ്കിൽ കെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഡാമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ ഡാമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഡാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇൻറ്റു വി ആയിരിക്കും സി ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഫസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ഇക്ലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് രണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സൈനും കൂടി കൊടുക്കും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വൽ മോഷന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസ് കെ എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് ഡോട്ട് എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ഓക്കെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് സി എക്സ് ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി സാധാരണ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദെൻ സിംഗിൾ ടേം അങ്ങനെയാണ് എഴുതാറ് സോ എം എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് സി എക്സ് ഡോട്ട് പ്ലസ് കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് ഒരു ഡാമ്പിങ് ഉള്ള കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഡാംഡ് കേസാണ് ഡാംഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല ഇടയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ഡാംഡ് ഈ സി എന്നുള്ള ടൈമ് വരുന്നത് ഡാമ്പിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡാംഡ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റം ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അഥവാ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മളെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും ഒന്ന് ആദ്യം തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുനോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു